mais fácil é sentar na frente de um grupo e falar o que você sente no momento. Então, você diria, enquanto estou sentado aqui, minhas mãos estão molhadas, pegajosas, eu posso sentir tremores, há um certo tipo de pânico. Eu estou suando porque estou falando com você. E quanto mais você fala sobre o que realmente existe, mais rapidamente você realmente o transcende e se conecta com as pessoas. Então, as verdades simples, estou tão nervoso, tudo bem, tudo bem ficar nervoso. Você começa a aceitar as coisas como são. Não é que eu deveria ser alguém que fala bem ao público. Não, apenas fale com o coração completamente honesto e aberto. Então você se conecta com as pessoas e depois de alguns minutos, se você tiver algo a dizer, isso sairá de você. Se você não tem nada a dizer, melhor ter um roteiro para ler. Eu me lembro quando meu ego era muito preso nos meus 20 anos. Mesmo conversando numa sala com quatro ou cinco pessoas, discutindo alguma coisa, eu achava extremamente difícil. Foi para mim quase como falar em público. Então eu estava, e na realidade eu ficava pensando, eu devo dizer algo ou não? E muitas vezes eu não fiz nada. O medo se dissolve quando você começa a fazer o que teme, em vez de pensar nisso. Desde que não o mate. Muitas vezes a resposta é fazer e não pensar sobre fazer. Faça e depois veja. Eu tinha um amigo que vinha me ver regularmente, Bem, alguém viria para um aconselhamento espiritual. Então, um dia ele conheceu uma mulher na internet. E então, toda semana ele vinha. Ele me dizia que o relacionamento estava ficando cada vez mais profundo. E eu disse, que tipo de relação? Bem, ele disse, bom, estamos conversando um com o outro. É, e agora eu sinto que estou me apaixonando por essa mulher. E penso nela o tempo todo. Então eu disse, você não está pensando nessa mulher, você está pensando nisso como uma imagem mental em sua cabeça. De quem é essa mulher? Então ele disse, bem, sim, mas eu sou casado. Então parei de ver as pessoas individualmente. Esse talvez é um tipo mais óbvio de problema criado pela mente. Mas todos os problemas são realmente criados pelo pensamento inconsciente. Todos os problemas. Quando isso acaba e você sai do pensamento compulsivo e inconsciente, tudo o que resta é o que quer que seja agora. A situação em que você age ou se abstém de agir. Algumas situações você precisa agir, outras situações. Não há nada que eu possa fazer agora. Então, é um ou o outro. Nenhum dos dois é um problema. Ação ou abstenção de ação. Não há problema nisso. Se for uma emergência, obviamente é necessário uma ação. Outros, onde a ação é possível, a ação acontece. E se não for nada, nada que eu possa fazer, nada acontece. Renda-se, aceite, 
deixe ir, apenas esteja presente. E mesmo que pareça inaceitável, você precisa ir ainda mais fundo, porque algumas situações parecem inaceitáveis. Se você aceita o inaceitável, você vai mais fundo. Inaceitável significando a morte de um ente querido, sua própria morte se aproximando, a perda do seu precioso carro, inaceitável. Então você precisa ir muito, muito fundo, porque isso leva a um despertar. E muitas vezes fazer não é mais possível quando a morte se aproxima. Ainda pensar em termos de fazer é um absurdo. Como ainda fazem nos hospitais, onde lhe dão drogas potentes só para você viver. Mais dois ou três meses e sofrer. Ou mesmo seis meses ou um ano porque a morte ainda é inaceitável para a mente ocidental, ou em grande medida. Você faz até o fim, você tem que fazer alguma coisa. Sim, fazer é algo bom, mas chega um momento em que você precisa ser abandonado. Isso é lindo, é aí que a verdadeira realização acontece. Imagina se virá através dessa forma ou através de algumas das formas que estão aqui. Lugares onde as pessoas aprendem a morrer lindamente. Onde aprendem sobre a velhice para que não seja apenas algo que as pessoas são colocadas de lado. E apenas esperam que o inaceitável aconteça. Enquanto assistem à televisão. Mas verdadeiros lugares de espiritualidade. Onde eles usam a grande oportunidade que existe na velhice. Quando o corpo começa a se dissolver. A grande oportunidade de despertar. O florescimento da vida poderia ser no momento desses.